హలో ఎవ్రీవాన్ మన ప్రెసెంట్ టాపిక్ మెజర్మెంట్స్ కొలతలు సో లాస్ట్ క్లాస్ లో హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాం కదా వాటి ఆన్సర్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి త్రీ బై సెవెన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ లో త్రీ బై సెవెన్ పార్ట్ వాల్యూ ఎంతో ఐడెంటిఫై చేయాలి సో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం హాఫ్ ప్లేస్ లో మల్టిఫికేషన్ నోట్ చేసుకుని మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి ట్వంటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం చూడండి వన్ బై టూ ఆఫ్ థర్టీ ఎయిట్ మీటర్స్ థర్టీ ఎయిట్ మీటర్స్ లో వన్ బై టూ పార్ట్ వాల్యూ ఏంటి మనకి నైన్టీన్ మీటర్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం చూడండి ఫోర్ మీటర్స్ లెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ టూ మీటర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ మనకి ప్లస్ మీన్స్ ఎడిషన్ చేస్తున్నాం మనకి మీటర్స్ సెంటీమీటర్స్ టర్మ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేసాం ప్లస్ మీన్స్ ఎడిషన్ కూడిక చేసాం వచ్చిన ఆన్సర్ సిక్స్ మీటర్స్ థర్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం 5 meters 21 centimeters plus 1 meter 36 centimeters manaki ichina 20 two terms ni manam plus means addition kudika chesthe vachina answer 6 meters 57 centimeters last class lo homework problems complete chesina vallu ok sari answers check cheskondi present class continue cheskundam manam present class lo meters centimeters lo terms ichina appudu addition ela solve chestam మనకి సబ్ట్రాక్షన్ వాల్యూస్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనకి వే ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం ప్రజెంట్ క్లాస్ ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నాం సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఎలా ఉందో చూడండి ట్వంటీ ఫోర్ మీటర్స్ థర్టీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ డాష్ మీటర్స్ డాష్ సెంటీమీటర్స్ సో మనకి టూ టర్మ్స్ ఇచ్చారు మీటర్స్ అండ్ సెంటీమీటర్స్ తోని ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి 24 ఫోర్ మీటర్స్ థర్టీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ గా ఇచ్చారు ప్లస్ మీన్స్ ఏం చేస్తాం కూడిక చేస్తాం సో మీటర్స్ లో ఉన్న వాల్యూకి మీటర్స్ కి సెంటీమీటర్స్ వాల్యూస్ ని సెంటీమీటర్స్ కింద నోట్ చేసుకుని మనం ఎడిషన్ చేస్తున్నాం సో ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో చూడండి ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ నాస్టీస్ గా నోట్ చేస్తున్నాను ట్వంటీ ఫోర్ మీటర్స్ థర్టీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ సో మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఫస్ట్ మనకి మీటర్స్ సెంటీమీటర్స్ లో టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో నేను మీటర్స్ సెంటీమీటర్స్ నోట్ చేస్తున్నాను సో మీటర్స్ కింద మీటర్స్ లో ఉన్న వాల్యూస్ నోట్ చేసుకోవాలి సెంటీమీటర్స్ కింద సెంటీమీటర్స్ లో ఇచ్చిన వాల్యూస్ నోట్ చేసుకుంటే మనం ఎడిషన్ అనేది కూడిక అనేది చాలా సింపుల్ గా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం సో ఫస్ట్ టర్మ్ లో మీటర్స్ వాల్యూ ఎలా ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ మీటర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ నాస్టీస్ గా నోట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ సెంటీమీటర్స్ వాల్యూ థర్టీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ 24 ఫోర్ మీటర్స్ థర్టీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ టర్మ్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి మీటర్స్ వాల్యూ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ని సెంటీమీటర్స్ కింద నోట్ చేసాం జస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఈ టైప్ లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే మీటర్స్ సెంటీమీటర్స్ ఇటువంటి టర్మ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు మీటర్స్ కింద మీటర్స్ వాల్యూ సెంటీమీటర్స్ కింద సెంటీమీటర్స్ వాల్యూ నోట్ చేసుకుని మనం ఎడిషన్ ప్లస్ మీన్స్ ఏం చేస్తాం కూడిక చేస్తున్నాం సో మనం జనరల్ గా మీరు ఎడిషన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తారో అలా సాల్వ్ చేస్తే సరిపోతుంది సో నెంబర్ యొక్క చివరి నుంచి రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి ఎడిషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం చూడండి ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ లెవెన్ లెవెన్ లో వన్ ప్లస్ లో వన్ యాజ్ గా నోట్ చేస్తాను టెన్ ప్లస్ లో వన్ ని ఫైవ్ నోట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ టెన్ టెన్ ప్లస్ వన్ లెవెన్ లెవెన్ లో వన్ ప్లస్ లో వన్ యాజ్ గా నోట్ చేస్తాను టెన్ ప్లస్ లో వన్ ని నెక్స్ట్ మీటర్స్ ప్లేస్ లో నోట్ చేస్తున్నాను సో నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ టెన్ లో వన్ ప్లేస్ లో జీరో నాస్టీస్ గా నోట్ చేసి టెన్ ప్లేస్ లో వన్ ని ఫైవ్ నోట్ చేశారు నెక్స్ట్ టర్మ్స్ చూడండి ఫోర్ ప్లస్ టూ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ సో మనకు వచ్చినటువంటి వాల్యూస్ మీటర్స్ సెంటీమీటర్స్ లో ఎలా ఉన్నాయి చూడండి సెవెంటీ మీటర్స్ లెవెన్ సెంటీమీటర్స్ జస్ట్ మీరు కంటిన్యూషన్ లో ఎడిషన్ సాల్వ్ చేసుకోండి మీకు వచ్చిన వాల్యూస్ నాస్టీస్ గా నోట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మీటర్స్ ని సెంటీమీటర్స్ ని మీరు నోట్ చేసుకున్నప్పుడు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేసి మీటర్స్ కింద మీటర్స్ వాల్యూ సెంటీమీటర్స్ కింద సెంటీమీటర్ వాల్యూ నోట్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ ని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు సో మనకి ఇచ్చినటువంటి టర్మ్స్ మనం ఎడిషన్ చేస్తే మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి సెవెంటీ మీటర్స్ లెవెన్ సెంటీమీటర్స్
సో మనకి ఇంతవరకు ప్లస్ ఉంటే ఎడిషన్ చేస్తాం మరి ఈ టర్మ్ అనేది ఎలా ఉందో చూడండి సో మనకి ఈ ప్రాబ్లం ఎలా ఉంది ఫిఫ్టీ సెవెన్ మీటర్స్ సిక్స్టీ నైన్ సెంటీమీటర్స్ మైనస్ మైనస్ థర్టీ టూ మీటర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ మనకి ఇంతవరకు అయితే ఎడిషన్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేస్తాం మనకి ఇక్కడ సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి సో సబ్ట్రాక్షన్ అనేది ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం తీసివేత చేయాలి సో జనరల్ గా మీరు ఎడిషన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తారో సబ్ట్రాక్షన్స్ కూడా యా స్టేజ్ గా సాల్వ్ చేయొచ్చు సో మనకి ప్రాబ్లమ్ ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తున్నామో చూడండి జస్ట్ మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ సెవెన్ మీటర్స్ సిక్స్టీ నైన్ సెంటీమీటర్స్ మైనస్ థర్టీ టూ మీటర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ సో మనకి ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ ని ఫస్ట్ యాజ్ టీజ్ గా నోట్ చేసుకోండి మీటర్స్ సెంటీమీటర్స్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ ని మీటర్స్ కింద మీటర్స్ ని సెంటీమీటర్స్ కింద సెంటీమీటర్స్ నోట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మీటర్స్ సెంటీమీటర్స్ లో టర్మ్స్ నోట్ చేశాను నెక్స్ట్ మీటర్స్ ఫస్ట్ టర్మ్ లో మీటర్స్ వాల్యూ ఎలా ఉంది ఫిఫ్టీ సెవెన్ మీటర్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మీటర్స్ సెంటీమీటర్స్ వాల్యూ సిక్స్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మీటర్స్ సిక్స్టీ నైన్ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ మైనస్ మైనస్ మీన్స్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ సెకండ్ టర్మ్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి మీటర్స్ వాల్యూ థర్టీ టూ మీటర్స్ సెంటీమీటర్స్ వాల్యూ ఫార్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ మనకి మైనస్ మీన్స్ ఏం చేస్తున్నాం ఈ టూ టర్మ్స్ కి సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తున్నాం తీసివేత చేస్తున్నాం సో జనరల్ గా మీరు సబ్ట్రాక్షన్ తీసివేత ఎలా చేస్తారో యాజ్ టీజ్ గా మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు నెంబర్ యొక్క చివరి నుంచి రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి మనకి నైన్ మైనస్ ఫైవ్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం సబ్ట్రాక్షన్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తున్నాం నైన్ మైనస్ ఫైవ్ ఫోర్ నెక్స్ట్ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ నైన్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఫోర్ నెక్స్ట్ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ అంటే టూ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి మీటర్స్ వాల్యూ చూడండి సెవెన్ మైనస్ టూ సెవెన్ మైనస్ టూ అంటే ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ టూ సో మనకి మీటర్స్ మీటర్స్ వాల్యూని మీటర్స్ లో సెంటీమీటర్స్ వాల్యూని సెంటీమీటర్స్ లో సో మనకి ఇచ్చినటువంటి టూ టర్మ్స్ ని మనం మైనస్ మీన్స్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ చాలా సింపుల్ మీరు ఎడిషన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తారో సబ్ట్రాక్షన్స్ కూడా అలా సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ మీటర్స్ కింద మీటర్స్ వాల్యూని సెంటీమీటర్స్ కింద సెంటీమీటర్స్ వాల్యూ నోట్ చేసుకోవాలి సో సబ్ట్రాక్షన్స్ మీరు జనరల్ గా తీసివేత ఎలా చేస్తారో అలా చేస్తే సరిపోతుంది నైన్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఫోర్ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ అంటే టూ మనకి ట్వంటీ ఫోర్ అనేది సెంటీమీటర్స్ వాల్యూ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మైనస్ థర్టీ టూ సెవెన్ మైనస్ టూ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ అంటే టూ సో దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అనేది మనకి ఇచ్చిన టూ టర్మ్స్ మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే వచ్చినటువంటి ఆన్సర్ మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో వే ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇలా ఉండి మనకి ఇస్ ఈక్వల్ డాష్ మీటర్స్ డాష్ సెంటీమీటర్స్ అన్నారంటే మీటర్స్ వాల్యూని మనం మీటర్స్ డాష్ ప్లేస్ లో మీటర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ సెంటీమీటర్స్ వాల్యూని మనం డాష్ మీన్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ సో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ టూ టర్మ్స్ సాల్వ్ చేస్తే మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది వీడియోని పాస్ చేసుకొని నీట్ గా నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి సెవెంటీ త్రీ మీటర్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ మైనస్ ట్వంటీ నైన్ మీటర్స్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ is equal to dash meters dash centimeters maniki two terms icharu meters centimeters lo minus means em cheyali subtraction cheyali tisvetha cheyali so ela solve chestam first maniki ichina terms ni first as it is ga note cheskoni meters kinda meters value ni centimeters kinda centimeters value note cheskoni subtraction chesthe saripothundi so ela solve chestunnam chudandi first maniki ichina values ela unnai 73 meters 54 centimeters minus 29 meters 68 centimeters so meters centimeters lo unna terms icchar kabatti meters centimeters terms note chestunanu next first term lo manaki meters value ela undi 73 meters so meters kinda 73 note chestunanu next centimeters kinda manaki centimeters value ela undi 54 centimeters 73 meters 54 centimeters minus minus 29 meters 29 meters next centimeters value 68 centimeters so minus means em chestunam minus ante mana subtraction chestunam teesivetha chestunam manakunna two terms kuda manam subtraction cheyali teesivetha cheyalante ela chestam so number ekka chivani right nunchi left ki solve chestunam manaki 4 minus 8 manaki 4 minus 8 ante possible kaadu so em chestam pakkunna number nunchi 10 borrowing teeskuntam 10 plus 4 em avutundi 14 14 minus 8 
14 minus 8 and then the 6. Yes. 6 and I did. Maniki 14 minus 8 and 6. Next. Maniki 5 value lunchy. Manu 10 bar and this kunanga bati. 5 value one and one value decrease out no value and it's a good thing. 5 minus 1 and 4. 4 minus 6. 4 minus 6 and a possible kadu. So advantage plan just now. Manam meters place low on a value lunchy. Manam 10 bar and this kunan 10 plus 4. 14. 14 minus 6. 14 minus 6 and 8. So, man ke friends are borrowing just kuna dapu. Ante man pakkaru na number lonchi ten borrowing kis kuna. Ten plus man ke kuna digit a value unte a value ni sum just dam. Parik man ke first value ala unde four minus eight unte pass full kala do pakkaru na find nici ten borrowing kis kuna. Ten plus four unte fourteen. Fourteen minus eight unte six. Next man five value lonchi ten borrowing kis kuna ga pati five one value. One value decrease out of below, five minus one and four out on the four minus six and a false bull card. So, at one tip range is some pakuna digit ninja, one ten bar in this kundam, ten plus four and a fourteen. Fourteen minus six, a moth in the eight. Next, one key three value, one three ninja ten bar in this kundam, e value a moth in the one value decrease out in three minus one and a two. So, two minus nine, two minus nine, false bull card. So, in just some. Akuna number ninji, ten bar in this kundan, ten plus two and a twelve. Twelve minus nine, twelve minus nine and a three. So twelve minus nine, three. Next, Maniki seven value a motundi, Manam ten bar in this kundan up to seven inch, seven value one a day, one value decrease out in the value tank, seven minus one and a six. Six minus two, six minus two and a four. So then Mankuchin at one answer in meters value at a forty three meters. Centimeters value at 86 centimeters. Ila, make it in at 20 terms. Ni. Minus with dangers that is subtraction. Chayali. This way, the chest there. Chala simple. Ga, man answers me. Easy. Ga, end fetch. I go Just make borrowings and I could have perfect. You are on this way. The look basic fundamentals addition, subtraction, multiplication, division. Kudikalu, this way. The look gunakara. Look bagaharu. In all basic fundamentals, and I practice on the matram. A problem in a ceremony, mass law, easy to solve. Chegaruta Chala simple on type, just practice on the serpotundi. So, man kitchen two terms given up minus means subtraction just the ocean answer in day forty three meters eighty six centimeters. Man key way of questioning law is equal to dash meters dash centimeters and argabati meters value in a manam meters low note is quality forty three. 43 and a number ni meters low note test nano. Next centimeters value and this monkey 86 centimeters. So monkey china two terms 73 meters, 54 centimeters, minus 29 meters, 68 centimeters. E two terms in mana subtraction. This way the chest of an answer 43 meters, 86 centimeters and a the correct answer. So class alone day, Nachinda. Okay, like chandy. Next problem chandy. Next problem chandy. A cloth of length 15 meters is cut into 12 pieces. Then length of each piece is. Padhen meter la padogala cloth ni panenda bukalaga kathiriste okoka muka padavu yanta. So man kitchen at 20 problem. Manam in the varku manaki meters centimeters low at 20 values nella convert just them. Man ki meter ki any centimeters, kilometers ki any meters. Even ne kura meko practice ko sabinta aur ko problems practice ko na. Man ki exam point of lo way of questioning ganadi ilawon thundi. Meko maximum word problems istaru. So man ki problem ilawon na churandi. Par hena meter la padhu galak lath ne inche saru. Hanne do mukalga katte din charu. So oko ka mukka man ki length ento. Ante a padhu ento man wa inch fetch ayali. So ala inch fetch sam chooda ne ki chala tough gan pisin kada. Kani practice sunte easy ka salu chaygalu taru. General method, general method, we could number of problems salu chest for Namanam. So, Yella salu chest up, general method, new chest salu chest the manaki, pass below to the a silk question of Sari, me language loki, me turn chest one, and to make a lap the metino, me own language loki, me farm chest coni, problem ne, at the chest coali. So, manaki, question along the children, a cloth of length, fifteen meters, is cut into twelve pieces, fifteen meters, podona twenty, monkey length in a twenty. Clock ninjas are root two pieces ga cut chess are so each piece man each piece length and to man my int fetch ali. So L I int fetches the much only man ki fifteen meters. Man ki fifteen meters on a twenty clock ninjas are root two pieces ga cut chess are so man kela on the fifteen meters for one at twenty clock ni two pieces ga cut chess are 
వన్ పీస్ ఈచ్ పీస్ మీన్స్ వన్ పీస్ మనకి లెంత్ ఎంతో ఐడెంటిఫై చేయాలి సో మరి జనరల్ మెథడ్ అన్నారు మేడం మనకి మీటర్స్ పీస్ అనేది మనం ఎలా నోట్ చేసుకోవాలి చాలా సింపుల్ మనకి ఏ వాల్యూ ఐడెంటిఫై చేస్తామో మనం వన్ పీస్ వన్ పీస్ లెంత్ ఎంతో ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం సో మనకి ట్వెల్వ్ పీసెస్ మనకి పొడవ ఎంత మనకి ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ ని ట్వెల్వ్ పీసెస్ గా కట్ చేశారు అంటే ఆ ట్వెల్వ్ పీసెస్ ట్వెల్వ్ పీసెస్ పొడవ ఎంత ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ సో చూడండి ట్వెల్వ్ పీసెస్ ట్వెల్వ్ పీసెస్ లెంత్ ఎంత మనకి ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ మనకి ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ పొడవు ఉన్నటువంటి క్లాత్ ఏం చేశారు ట్వెల్వ్ పీసెస్ గా కట్ చేశారు సో మనం ఏం ఐడెంటిఫై చేయమన్నారు మనం ఏం కనుక్కోవాలి ప్రాబ్లమ్ లో వన్ పీస్ వన్ పీస్ లెంత్ ఎంతో మనం కనుక్కోవాలి సో వన్ పీస్ లెంత్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం ట్వెల్వ్ పీసెస్ లెంత్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ అయితే వన్ పీస్ లెంత్ ఎంతో మనం జనరల్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేస్తున్నాం చూడండి జనరల్ మెథడ్ లో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం మనం ఏ వాల్యూ అయితే ఐడెంటిఫై చేయాలో మనం ఏ విలువ అయితే కనుక్కోవాలో దాన్ని ఫస్ట్ నోట్ చేసుకుంటాం వన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ వన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ బై ట్వెల్ సో వన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ బై ట్వెల్ మనకి చూడగానే కూడా ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్స్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ అనేది కామన్ గా ఏ టేబుల్ లో వస్తాయో మనం ఐడెంటిఫై చేసుకొని క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి సో చూడగానే మనకి ఫిఫ్టీన్ ట్వెల్వ్ అనే నెంబర్స్ మనకి త్రీ టేబుల్ లో కామన్ గా ఉంటాయి సో నేను త్రీ తో క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను చూడండి త్రీ తో క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను మనకి త్రీ టేబుల్ లో ట్వెల్వ్ అనేది ఎక్కడ పాసిబుల్ అవుతుంది త్రీ ఫోర్స్ త్రీ ఫోర్స్ ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ త్రీ టేబుల్ లో ఫిఫ్టీన్ అనేది ఎక్కడ పాసిబుల్ అవుతుంది త్రీ ఫైవ్ సా ఫిఫ్టీన్ త్రీ ఫోర్ సా ట్వెల్వ్ త్రీ ఫైవ్ సా ఫిఫ్టీన్ దెన్ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి న్యూమరేటర్ లో వాల్యూస్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ సా ఫైవ్ బై డినామినేటర్ వాల్యూ ఫోర్ మనకి న్యూమరేటర్ డినామినేటర్స్ లో కామన్ వాల్యూస్ ని క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చినటువంటి ఆన్సర్ ఏంటి ఫైవ్ బై ఫోర్ మీటర్స్ సో మనకి పీసెస్ కింద పీసెస్ అంటే మనం జనరల్ మెథడ్ ఎలా సాల్వ్ చేసుకుంటాం సేమ్ యూనిట్స్ ఒక దాని కింద ఒకటి నోట్ చేసుకుంటాం పీసెస్ కింద పీసెస్ ని మీటర్స్ కింద మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ కూడా మీటర్స్ లో ఉంటుంది ఫైవ్ బై ఫోర్ మీటర్స్ సో మనకి ఆ క్లాత్ ఈచ్ పీస్ వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది ఫైవ్ బై ఫోర్ మీటర్స్ మనకి ఈచ్ పీస్ అంటే ఒక్కొక్క పీస్ పొడవు ఎంత ఉంటుంది ఫైవ్ బై ఫోర్ మీటర్స్ కానీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మీకు ఫ్రాక్షన్ లో ఆన్సర్ ఇవ్వరు మీటర్స్ సెంటీమీటర్స్ లో ఆన్సర్ ఇస్తారు సో అటువంటి అప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం మనకున్నటువంటి ఫ్రాక్షన్ ని మీరు డెస్మస్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోండి డెస్మస్ లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం న్యూమరేటర్ వాల్యూని డినామినేటర్ వాల్యూ తోని డివిజన్ చేయాలి సో న్యూమరేటర్ వాల్యూ ఫైవ్ ని డినామినేటర్ వాల్యూ ఫోర్ తోని డివిజన్ చేస్తున్నాను మనకి ఫోర్ టేబుల్ లో ఫైవ్ అనేది పాసిబుల్ కాదు సో నియరెస్ట్ వాల్యూ ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ వన్ నెక్స్ట్ మనకి రిమైండర్ వాల్యూ శేషం విలువ వన్ డివైజర్ వాల్యూ ఏంటి ఫోర్ సో డివిజన్ పాసిబుల్ కాదు సో అటువంటి అప్పుడు ఏం చేస్తాం క్వశ్చన్ లో పాయింట్ నోట్ చేసుకుంటాం భాగఫలంలో మనం పాయింట్ వన్ పాయింట్ నోట్ చేసుకుంటే ఏం చేస్తాం రిమైండర్ రిమైండర్ ఎవ్రీ స్టెప్ లో కూడా రిమైండర్ పక్కన జీరో నోట్ చేసుకుంటాం సో వన్ పక్కన జీరో నోట్ చేసుకుంటే టెన్ ఫోర్ టేబుల్ లో టెన్ అనేది పాసిబుల్ కాదు సో నియరెస్ట్ వాల్యూ ఏంటి ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ టెన్ మైనస్ ఎయిట్ జీరో మైనస్ ఎయిట్ అంటే పాసిబుల్ కాదు పక్కన వన్ నుంచి టెన్ బారోయింగ్ తీసుకుంటే టెన్ మైనస్ ఎయిట్ అంటే టూ సో వన్ నుంచి ఆల్రెడీ టెన్ బారోయింగ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ వాల్యూ వన్ వాల్యూ డిక్రీస్ అవుతుంది వన్ మైనస్ వన్ అంటే మనకి జీరో హోల్ నెంబర్ క్లాఫ్ సైడ్ జీరో అని కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో మనకి రిమైండర్ వాల్యూ టూ డివైజర్ వాల్యూ ఫోర్ సో డివిజన్ పాసిబుల్ కాదు సో అటువంటి అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ లో మనం పాయింట్ నోట్ చేసుకున్నాం క్వశ్చన్ లో వన్స్ పాయింట్ నోట్ చేసుకున్నాము అంటే ఏం చేస్తాం రిమైండర్ ఎవ్రీ స్టెప్ లో కూడా రిమైండర్ పక్కన జీరో నోట్ చేసుకుంటాం టూ పక్కన జీరో నోట్ చేసుకుంటే ఏంటి ట్వంటీ సో ఫోర్ టేబుల్ లో ట్వంటీ అనేది ఎక్కడ పాసిబుల్ అవుతుంది ఫోర్ ఫైవ్ సా ఫోర్ ఫైవ్ సా ట్వంటీ ట్వంటీ మైనస్ ట్వంటీ జీరో మైనస్ జీరో జీరో టూ మైనస్ టూ జీరో సో దాట్ రిమైండర్ వాల్యూ శేషం విలువ ఎంత వచ్చింది మనకి సున్నా సో మనకి ఉన్నటువంటి కోషియంట్ వాల్యూ బాగఫలం విలువ అని యాజ్ ఫీజ్ గా నోట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఏంటి మేడం వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎలా నోట్ చేసుకోవాలి సో మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో డైట్ గా ఆన్సర్ అనేది వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మీటర్స్ ఇచ్చిన కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ మీకు మీటర్స్
అంటే మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ లో ఎలా ఉంది ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ పొడవు గల రాత్రి ఏం చేశారు ట్వెల్వ్ పీసెస్ గా కట్ చేశారు సో ట్వెల్వ్ పీసెస్ గా కట్ చేస్తే ఈచ్ పీస్ లెంత్ ఎంతో ఐడెంటిఫై చేయమన్నారు అంటే ఒక్కొక్క పీస్ అనేది ఎంత పొడవు ఉందో మనం కనుక్కోవాలి సో అలా కనుక్కుంటే మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఏంటి ఆన్సర్ ఏంటి వన్ మీటర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఒక్కొక్క పీస్ అనేది ఎంత పొడవు ఉన్నట్లు వన్ మీటర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటే మనకి ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ క్లాత్ ని ట్వెల్వ్ పీసెస్ గా మనం ఈక్వల్ గా డివైడ్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది సో మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వే ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ ఇలా ఉంటుంది మనం ఇలా సాల్వ్ చేసి మీకు ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్ కూడా మీకు ఫ్రాక్షన్ గా ఉంటే ఇలా నోట్ చేసుకోండి లేదు డైరెక్ట్ గా మీటర్స్ లో ఉంటే వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మీటర్స్ గా నోట్ చేసుకోండి ఇన్ కేసు మీకు మీటర్స్ సెంటీమీటర్స్ లో ఆన్సర్ ఉందనుకోండి వన్ మీటర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ గా నోట్ చేసుకుంటే మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది వీడియోని పాస్ చేసుకుని నీట్ గా నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఏ బాయ్ కవర్స్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఆన్ ఫుడ్ ఇఫ్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫీట్ హి వాక్ ఈస్ సో మనకి ప్రాబ్లం ఎలా ఉందో చూడండి మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో వే ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఒక బాయ్ ఏం చేస్తున్నారు మీరు కామన్ గా అందరు కూడా స్కూల్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తారు అందరు మీ ఇంటికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో మీరు ఫుడ్స్ అంటే మీరు నడుస్తూ ఉంటారు నడిచేటప్పుడు ఎన్ని స్టెప్స్ లో మీ ఇంటికి చేరుకున్నారో కూడా నియర్ బై ఉంటే కౌంట్ చేసుకుంటారు సో సేమ్ యాజ్ దిస్ గా ఒక బాయ్ ఏం చేస్తున్నాడు తను వన్ ఫీట్ అంటే ఒక అడుగు దూరం ముందు జరిగితే ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ని కవర్ చేస్తుండు అంటే ఆ దూరం ఎంత ఉంది తను ఒక అడుగు వేశాడు అనుకోండి ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ కవర్ అవుతుంది సో తను టోటల్ గా ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ని కవర్ చేశాడు సో ఒక అడుగు దూరం జరిగితే తను ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ని కవర్ చేస్తున్నారు సో ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ని కవర్ చేయడానికి తను ఎన్ని స్టెప్స్ వేయాలో నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఎన్నో ఐడెంటిఫై చేయాలి సో ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం చాలా సింపుల్ మనకి ప్రాబ్లం ఎలా ఉన్నా కానీ చాలా సింపుల్ గా మనం త్రీ స్టెప్స్ లోనే ఆన్సర్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఫస్ట్ మనం ప్రాబ్లమ్ ని అర్థం చేసుకోవాలి సో ఒక బాయ్ తను ఏం చేస్తున్నారు ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ని కవర్ చేస్తున్నారు ఎలా తను ఒక ఫుడ్ అంటే మీన్స్ ఏంటి తను ఒక అడుగు డిస్టెన్స్ అనేది తను ఒక అడుగు వేస్తే తను కవర్ చేసే డిస్టెన్స్ ఎంత ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ని కవర్ చేస్తున్నారు మరి ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ తను ట్రావెల్ చేయాలంటే ఆ డిస్టెన్స్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ ఉంది అనుకోండి తను ఎన్ని ఫీట్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫీట్స్ మీన్స్ ఏం చేస్తాడు తను ఎన్ని అడుగులు వేస్తే ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ని కవర్ చేస్తున్నాడో మనం కనుక్కోవాలి సో ఎలా కనుక్కుంటాం తను వన్ ఫీట్ అంటే ఒక స్టెప్ ఒక అడుగు వేస్తే తను ఎంత డిస్టెన్స్ ని కవర్ చేస్తున్నారు ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ని కవర్ చేస్తున్నారు మరి ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ని కవర్ చేయాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఎన్నో ఐడెంటిఫై చేయాలి సో మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ ని మనం ఓన్ లాంగ్వేజ్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోగలిగితే మాత్రం ప్రాబ్లమ్ ని చాలా సింపుల్ గా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు సో ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నామో చూడండి ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ కి సో తను ఎంత డిస్టెన్స్ ని కవర్ చేస్తున్నాడు సో ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ని కవర్ చేయడానికి తను వన్ స్టెప్ తీసుకుంటున్నారు సో నేను అయితే స్టెప్ గా నోట్ చేస్తున్నాను లేదు మీరు ఫోర్ట్ గా నెంబర్ ఆఫ్ ఫీట్స్ అని ఐడెంటిఫై చేయాలన్న కానీ మీకు ఓన్ లాంగ్వేజ్ లో ఎలా ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటే అలా నోట్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ని వన్ స్టెప్ లో కవర్ చేస్తున్నాడు జస్ట్ ఒక అడుగు వేస్తే తను ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ని కవర్ చేస్తున్నారు సో ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ని కవర్ చేయడానికి తను నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఎన్నో ఐడెంటిఫై చేయాలి సో ఎలా కనుక్కుంటాం సో మనకు ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మీ అందరికి ఒక డౌట్ వచ్చింది కదా మేడం మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పారు మనం ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తున్నాము అంటే మనకి సేమ్ యూనిట్స్ ఉంటేనే పాసిబుల్ అవుతుందని చెప్పారు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పారు కానీ మనకి ఇక్కడ సెంటీమీటర్స్ మీటర్స్ ఉన్నాయి సో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం మీటర్స్ ని సెంటీమీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే మనం ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తున్నామంటే సేమ్ యూనిట్స్ ని ఒకదాని కింద ఒకటి నోట్ చేసుకోవాలి మరి ఇక్కడ సెంటీమీటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మీటర్స్ ఉన్నాయి మరి ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది సో మనం మీటర్స్ ని సెంటీమీటర్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి మీటర్స్ మీటర్స్
యాజ్ తీస్ గా నోట్ చేసుకున్నా గానీ మనకి న్యూమరేటర్ డినా మనం ఫ్రాక్షన్ గా ఫామ్ చేసుకుంటాం న్యూమరేటర్ లో డినామినేటర్ లో కామన్ వాల్యూస్ ని క్యాన్సిల్ చేసుకుంటాం కాబట్టి సో మీరు యాజ్ టీస్ గా మల్టిఫికేషన్ సాల్వ్ చేయకుండా ఉన్న టర్మ్స్ ని యాజ్ టీస్ గా నోట్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది సో ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ నేను ఎలా నోట్ చేస్తున్నాను చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ నోట్ చేస్తున్నాను ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ సో ఈ డిస్టెన్స్ ని కవర్ చేయడానికి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఎన్నో ఐడెంటిఫై చేయాలి సో మనకి సెంటీమీటర్స్ కింద సెంటీమీటర్స్ స్టెప్స్ కింద నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఎన్నో ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మరి ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం జనరల్ మెథడ్ లో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం మనం ఏ వాల్యూ అయితే ఐడెంటిఫై చేయాలో ఆ వాల్యూని అయితే ఫస్ట్ నోట్ చేసుకుంటాం సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ బై బై ట్వంటీ సో చాలా సింపుల్ మనం ఏ వాల్యూ అయితే కనుక్కోవాలో ఆ వాల్యూని ఫస్ట్ నోట్ చేసుకుంటాం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ బై ట్వంటీ సో న్యూమరేటర్ డినామినేటర్స్ లో కామన్ వాల్యూస్ ని క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో మీకు టేబుల్స్ ప్రాక్టీస్ ఉంటే డైట్ గా మీరు టూ టేబుల్లో ఫోర్ టేబుల్లో ఫైవ్ టేబుల్లో ఇలా మాక్సిమం ట్వంటీ టేబుల్లో అయితే ఈజీగా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా సింప్లెస్ట్ వే అంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ లో మనకి కామన్ గా లవంలో హారంలో జీరోస్ ఉంటే జీరోస్ కి జీరోస్ ని క్యాన్సిల్ చేసుకోండి ఇంకా సింపుల్ గా ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు నేను మాత్రం ట్వంటీ టేబుల్ లో మాక్సిమం నెంబర్ నేను ట్వంటీ టేబుల్ లో క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను చూడండి ట్వంటీ టేబుల్ లో ట్వంటీ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది మనకి ట్వంటీ వన్ సా ట్వంటీ వన్ సా ట్వంటీ నెక్స్ట్ ట్వంటీ టేబుల్ లో హండ్రెడ్ అనేది ఎక్కడ పాసిబుల్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ సా ట్వంటీ ఫైవ్ సా హండ్రెడ్ లేదు మేడం మేము జీరోకి జీరోని క్యాన్సిల్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ టూ వన్ సా టూ టూ ఫైవ్ సా టెన్ నోట్ చేసుకుంటాం అంటే మీకు ఎలా పాసిబుల్ అయితే అలా నోట్ చేసుకోండి సో నేనైతే ట్వంటీ వన్ సా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ సా హండ్రెడ్ గా నోట్ చేస్తాను దెన్ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి న్యూమరేటర్ వాల్యూస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ వన్ తో మనం ఏ నెంబర్ ని మల్టిప్లై చేసిన సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ టూ బై వన్ మల్టిఫికేషన్ సాల్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ మల్టిఫికేషన్ సాల్వ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఫైవ్ ఫైవ్ సా ఫైవ్ ఫైవ్ సా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ నా స్టీజ్ గా నోట్ చేస్తాను ఫైవ్ టూ సా టెన్ టెన్ ప్లస్ టూ టూ వాల్ సో దెన్ మనకి వాల్యూ ఏంటి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏంటి మనకు వచ్చిన వాల్యూ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ సో దెన్ వన్ స్టెప్ కి అంటే ఒక అడుగు దూరానికి తను తను వన్ స్టెప్ వేస్తే అంటే ఒక అడుగు వేస్తే ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తే సో వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్టెప్స్ అంటే మనకి వన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్టెప్స్ అయితే తను ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ని కవర్ చేస్తారు సో ఇలా మనం నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఎన్నో ఐడెంటిఫై చేస్తే సరిపోతుంది చాలా సింపుల్ గా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ మీకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ ఏంటి మీరు అర్థం చేసుకుంటే జనరల్ మెథడ్ లో చాలా సింపుల్ గా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు మనం జనరల్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒక విషయం గుర్తు పెట్టుకోవాలి సేమ్ యూనిట్స్ ని ఒకదాని కింద ఒకటి నోట్ చేసుకోవాలి సో సెంటీమీటర్స్ కింద సెంటీమీటర్స్ ని నోట్ చేసుకోవాలి మనకి మీటర్స్ లో వాల్యూ ఇచ్చారు కాబట్టి మీటర్స్ వాల్యూ ని సెంటీమీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో సెంటీమీటర్స్ కింద సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ స్టెప్స్ కింద మనకు వచ్చే వాల్యూ కూడా స్టెప్స్ లోనే ఉంటుంది సో మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ మీన్స్ అంటే ఎన్ని స్టెప్స్ లో తను ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తున్నారు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్టెప్స్ లో వీడియోని పాస్ చేసుకుని నీట్ గా నోట్ చేసుకోండి నీట్ గా నోట్ చేసుకోవడం కంప్లీట్ అయితే కొన్ని హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను నోట్ చేసుకోండి హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం సిక్స్టీ సెవెన్ మీటర్స్ ఎయిటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ నైన్టీ టూ మీటర్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ డాష్ మీటర్స్ డాష్ సెంటీమీటర్స్ సో మనకి ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ మీటర్స్ సెంటీమీటర్స్ లో ఉంది ప్లస్ మీన్స్ ఎడిషన్ కూడిక చేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్యాబ్లం చూడండి ఫిఫ్టీ సిక్స్ మీటర్స్ సెవెంటీ నైన్ సెంటీమీటర్స్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ మీటర్స్ థర్టీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ డాష్ మీటర్స్ డాష్ సెంటీమీటర్స్ సో మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ మైనస్ అంటే ఏం చేస్తాం సప్రాక్షన్ తీసివేత చేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్యాబ్లం చూడండి ఎయిటీ ఫోర్ మీటర్స్ థర్టీ వన్ సెంటీమీటర్స్ మైనస్ ఫార్టీ నైన్ మీటర్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ is equal to dash meters